ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ഏത് ജീവി വർഗത്തിലും ആൺ പെൺ ഇണച്ചേരൽ അത്യാവശ്യമാണ് ജീവന്റെ തുടക്കം മുതൽ ആണും പെണ്ണും പരസ്പരം ആകർഷിക്കപ്പെടാനായി പല പ്രവൃത്തികളും ചെയ്തിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മനുഷ്യരും മറ്റു ജീവികളും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാനാവും എന്നാൽ അവയിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ കാലത്തിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രം മനുഷ്യരിലും മറ്റ് ജീവികളിലും ആൺവർഗമാണ് കൂടുതലായി പെൺവർഗത്തെ ആകർഷിക്കാനായി പല ചേഷ്ടകളും പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ മനുഷ്യരെ അപേക്ഷിച്ച് മൃഗങ്ങളിൽ ആൺ മൃഗങ്ങൾക്ക് പെൺമൃഗത്തെ ആകർഷിപ്പിക്കുന്നതിന് എല്ലായ്പ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യരിൽ ഒരു ആൺ അയാൾ പണമുള്ളവനാണ് എങ്കിൽ കറങ്ങാൻ സ്വന്തമായി ഒരു ആഡംബര കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിരൂപനാണ് എങ്കിൽ പോലും പെൺകുട്ടികൾ കൂടെ വരും എന്നാൽ മൃഗങ്ങളുടെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളൊന്നും കാട്ടിൽ ചിലവാകില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങൾ അവർ സ്വന്തമായി പെൺമൃഗത്തെ വളച്ചെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്തമായി വിചിത്രവും അതിശയകരമായ നിരവധി തന്ത്രങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ തന്ത്രങ്ങൾ കൂടുതലും പ്രണയപരമായിട്ടുള്ളതല്ല എല്ലാവർക്കും സ്റ്റോറി ബുക്കിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇണചേരാനായി അസാധാരണമായ തന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന പത്ത് ജീവികളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്പർ ടെൻ ബേർഡ് ഓഫ് പാരഡൈസ് അഥവാ പറുദീസയുടെ പക്ഷി ബേർഡ് ഓഫ് പാരഡൈസ് അഥവാ പറുദീസയുടെ പക്ഷിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള പക്ഷികളിൽ മുൻപന്തിയിലാണ് ഇവ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നൃത്തചലനങ്ങൾക്ക് പേരു കേട്ടവയാണ് ഇവ പറുദീസയിലെ ആൺ പക്ഷി പെൺ പക്ഷിയെ ആകർഷിക്കാൻ വളരെയധികം പരിശ്രമിക്കുന്നു ഇവയുടെ നൃത്തങ്ങൾ പൂർവികരിൽ നിന്ന് പാരമ്പര്യമായി ലഭിക്കുകയും പിന്നീട് ജീവിതത്തിലുടനീളം ഇണച്ചേരലിന് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പരിശീലിപ്പിക്കുകയും പരിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പെൺപക്ഷിയെ ആകർഷിക്കാൻ ആൺ പക്ഷികൾ നൃത്തം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ തൂവരുകൾ മുകളിലേക്ക് നീക്കിവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്പർ നയൻ ബോവർ ബേർഡ്സ് ബോവർ പക്ഷികൾ അവരുടെ കഴിവിനാൽ പേര് കേട്ടവയാണ് മുള്ളുകളും കല്ലുകളും ഷെല്ലുകളും കൊണ്ട് അതികഠിനമായ ഘടനകളിൽ കൂടുകളും മറ്റും നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കഴിവ് പുറത്തെടുത്ത് ഈ പക്ഷി പെൺ പക്ഷികളെ ആകർഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഈ നിർമ്മിതികൾ അവ അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറിയ തിളക്കമുള്ള വസ്തുക്കളും പുഷ്പദളങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഈ കൂടുകൾ ഇവ അലങ്കരിക്കുന്നത് വഴി പെൺപക്ഷികൾ ഈ കൂടുകൾ സന്ദർശിക്കുകയും ആൺ പക്ഷിയോട് ചങ്ങാത്തത്തിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്പർ എയ്റ്റ് പ്രേം മാൻഡിസ് അഥവാ പച്ചക്കുതിര ഇണചേരൽ എന്നത് ആൺവർഗത്തിൽപ്പെട്ട പച്ചക്കുതിരയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിർഭാഗികരമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ സമയത്ത് അവയെ പെൺ പച്ചക്കുതിര ഭക്ഷിക്കാൻ സാധ്യതയേറെയാണ് ഫെറോമോണുകളാൽ പെണ്ണിനെ ആകർഷിക്കുന്ന പുരുഷ പച്ചക്കുതിരയെ ഇണചേരുന്നതിനിടെ പെൺ പച്ചക്കുതിരകൾ ആണിന്റെ തല കടിച്ചെടുക്കാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ് എന്നാൽ എല്ലാ പുരുഷ പച്ചക്കുതിരകളുടെയും വിധി ഇങ്ങനെയാവാറില്ല അവയിൽ ചിലതിന് സാരമായ മുറിവുകളുടെയും മുറിവില്ലാതെയും രക്ഷപ്പെടുന്നു പുരുഷ പച്ചക്കുതിരകളെ ഭക്ഷിച്ച പെൺ പച്ചക്കുതിരകൾ അവ കൂടുതൽ മുട്ടയിടുന്നതായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് നമ്പർ സെവൻ ഹണി ബി അഥവാ തേനീച്ച തേനീച്ചകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇണചേരൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ നടക്കാറില്ല മിക്കവയും അവയുടെ പ്രത്യുൽപാദന അവയവവും വയറിലെ ടിഷ്യുവും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേർപ്പെട്ട് പെൺ തേനീച്ചയിൽ അവശേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവ ചത്തു വീഴുന്നു പുരുഷ തേനീച്ചകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇണചേരൽ ഒരു തവണയാണ് നടക്കുന്നത് നമ്പർ സിക്സ് ജിറാഫ് ജിറാഫുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇണചേരൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് തനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഒരു പെൺ ജിറാഫ് ഇണചേരാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന് കണ്ടെത്തേണ്ടത് പ്രധാനമാണ് അത് എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കും അതിനുവേണ്ടി ജിറാഫ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആ പ്രവൃത്തി ആകർഷകമല്ല പെൺ ജിറാഫിന്റെ മൂത്രം കുടിക്കുകയാണ് ആൺ ജിറാഫുകൾ ചെയ്യുന്നത് അവ തയ്യാറാണ് എങ്കിൽ കൂടി ആൺ ജിറാഫിന് കാര്യങ്ങൾ അത്ര എളുപ്പമല്ല ഇതുപോലെ അവസരം കാത്തു നിൽക്കുന്ന മറ്റു ആൺ ജിറാഫുകളോട് പോരാടേണ്ടി വരും അത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ തന്റെ നീളമുള്ള കഴുത്ത് മറ്റുള്ളവയുമായി ഉടക്കിയാണ് പോരാടുന്നത് ഒടുവിൽ ജയിക്കുന്നത് ആരാണോ അയാൾ പെൺ ജിറാഫുമായി മേറ്റ് ചെയ്യും നമ്പർ ഫൈവ് റെഡ് ഗാർട്ടർ പാമ്പുകൾ ഇണചേരുന്നത് റെഡ് കാർട്ടർ പാമ്പുകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് എങ്കിൽ അവയുടെ മത്സരം പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇണചേരാനുള്ള സമയമാകുമ്പോൾ ഒരേ സമയം നൂറ് പുരുഷ പാമ്പുകൾക്ക് ഒരൊറ്റ പെൺ പാമ്പിനെ ഇണചേരാൻ സാധിക്കും ഈ നൂറോളം പാമ്പുകളുടെ നടുവിലായിരിക്കും പെൺപാമ്പ് നമ്പർ ഫോർ പൂന്തോട്ട ഒച്ചുകൾ അഥവാ ഗാർഡൻ സ്നീൽസ് ഒച്ചുകൾ ഹെർമോഫ്രോഡൈറ്റുകളാണ് അതിനാൽ അവയ്ക്ക് സ്ത്രീ പുരുഷ അവയവങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാൽ ആരാണ് പുര
പെൺ പഫർ ഫിഷുകളെ ആകർഷിക്കുക എന്നത് കഠിനാധ്വാനമാണ് എന്താണ് ഇത്ര കഠിനാധ്വാനം എന്ന് ചോദിക്കാൻ വരട്ടെ സംഗതി സീരിയസ് ആണ് പെൺ പഫർ ഫിഷുകളെ ആകർഷിക്കാൻ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് തന്നെ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടി വരും ഇവയ്ക്ക് ഇണയെ ആകർഷിക്കാൻ ഒരു മീറ്റർ വരെ വ്യാസത്തിൽ മണൽത്തട്ടിൽ സമമിതി പാറ്റേണുകൾ ഇവ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഒരാഴ്ചയിലേറെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ ജോലി തോടുകളും മറ്റ് വസ്തുക്കളും കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്നതോടെ അവസാനിക്കുന്നു പുരുഷ പഫർ ഫിഷിന്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് ഇഷ്ടമായാൽ പെൺ മത്സ്യം മീറ്റ് ചെയ്യാനായി എത്തും മനുഷ്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ സൃഷ്ടി പഫർ ഫിഷിന്റേതാണ് ഇത്രയ്ക്കും കൃത്യമായി മറ്റൊരു ടൂളും ഇല്ലാതെ കൃത്യമായ അളവിൽ സ്വന്തം വാലും ചിറകും ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ കലാസൃഷ്ടി എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തും നമ്പർ ടു ഗ്രേറ്റർ സേജ് ഗ്രൌസ് ഈണച്ചേരൽ കാലഘട്ടത്തിൽ പുരുഷ ഗ്രേറ്റർ സേജ് ഗ്രൌസ് ലക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന എഴുപതിൽ കൂടുതലുള്ള പക്ഷികളുടെ വലിയ ഗ്രൂപ്പുകളായി പെൺ പക്ഷികൾക്കായി മത്സരിക്കുകയും കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തങ്ങളുടെ നീളമുള്ള തൂവലുകൾ വായുവിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും നെഞ്ചിലെ വെളുത്ത തൂവലുകൾ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇണയെ നേടാനായി ശരീരം കുലുക്കി പോപ്പ് ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും മറ്റ് ആൺ പക്ഷികളോട് പോരാട്ടത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഇവയുടെ പോപ്പ് ശബ്ദം മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അകലെ നിന്ന് വരെ കേൾക്കാം ഇണ തേടുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഈ പ്രദേശങ്ങൾ ശബ്ദത്തിൽ നിറയും ഒടുവിൽ ഇവയിൽ നിന്ന് തനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടതിന് പെൺ പക്ഷി തിരഞ്ഞെടുക്കും നമ്പർ വൺ ആംഗ്ലർ ഫിഷ് സമുദ്രത്തിൽ ആഴത്തിൽ കഴിയുമ്പോൾ ഇരുട്ടിൽ ഭക്ഷണം കണ്ടെത്തുന്നത് കഠിനമാണ് അപ്പോൾ ഇണയെ കണ്ടെത്തുന്ന കാര്യമോ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ആൺ ഇണയെ കണ്ടെത്തിയാൽ അതിനെ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ പെൺ ആംഗ്ലർ ഫിഷിന്റെ ശരീരത്തിൽ കടിക്കുകയും ചർമ്മത്തെ ആഗ്രഹണം ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻസൈം പുറത്തുവിടുകയും ജോഡിയെ രക്തക്കുഴലുകളുടെ തലത്തിലേക്ക് സംയോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പെൺ മത്സ്യം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആൺ മത്സ്യം ജീവിക്കുകയും പ്രത്യുൽപാദനപരമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോകൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണാൻ സ്റ്റോറി ബുക്ക് മലയാളം എന്ന പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരേക്കും ടേക്ക